Vâng xin chào các bạn đã quay trở lại với TNC Channel Mình là Thành Nam Mình là Gia Trinh Và đây là ba Công Nghệ Chúng ta lại gặp nhau trong một số ba Công Nghệ mới Với vô vàn những câu hỏi thú vị cần được giải đáp Tuần trước thì là chúng ta đã cùng nhau nói về các chủ đề liên quan đến RAM nhỉ? Ừ. Đúng Ít RAM thì có lag hay không và nhiều RAM để làm gì? Đấy Kiểu kiểu như thế Và tuần này thì chúng ta sẽ đến một cái chủ đề mà mình nghĩ là rất nhiều anh em đã quan tâm Và nếu như anh em đã theo dõi toàn bộ những cái video trong tuần này Thì là về cái gì? Về cái này này Mà anh Đoại nâng cấp ấy Seville Seville <cười> Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu số 3 công nghệ này thôi nhé anh nhỉ ừ, bây giờ bảo dừng lại thì chúng ta có dừng lại được không? <cười> Tất nhiên là không rồi Đúng vậy, vậy đi thôi, bắt đầu luôn nhỉ Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên Câu hỏi đầu tiên như sau Tại sao trên thị trường sản xuất CPU chỉ có Intel và AMD mà không có những hãng khác hả anh? Uhm, nếu mà bảo là chỉ có hai hãng thì không chính xác Bởi vì sao? À, chúng ta có thể nói lại là ở trên thị trường có hai hãng Intel và AMD phổ biến nhất và có bán lẻ CPU ừ, Em biết Apple không? Em có chứ Đấy, em đang cầm một điện thoại của Apple Thì là Apple có tự sản xuất ra CPU Thì đấy là dòng M-series, M1, M2 đấy Tuy nhiên thì Apple lại không bán lẻ chip của họ Và vì thế chúng ta mua được phổ biến nhất là có Intel và AMD Nếu mà ở bên Trung Quốc thì sẽ có thêm một vài mã nữa Nhưng mình nghĩ là các bạn mà có cho không dám dùng bởi vì nó nhiều lý do lắm Còn à, cụ thể ừ. Chúng ta cùng nhau đi ngược lại thời gian nhé Intel và AMD đều là những công ty rất lâu đời Intel thì được thành lập vào năm 1968 Và AMD được thành lập sau đến 1 năm Tức là 1969 Thì đều sở hữu là hai bằng sáng chế là CPU X86 và CPU X64 Hiện tại thì mọi người có thể lấy ví dụ về bất cứ một dòng CPU Intel Hoặc là AMD nào thì chúng ta đều gọi là CPU X64 Tức là 64-bit Rồi suốt một khoảng thời gian thì Intel đã độc quyền Sau đấy là đến AMD phát triển là CPU X64 Và hai bên cùng nhau sản xuất và chia sẻ cái giấy phép liên quan đến bản quyền để sản xuất về cơ bản thì châu Âu họ cấm độc quyền tức là Intel và AMD bắt buộc phải chia sẻ lại cái giấy phép đấy tức là em hoàn toàn có thể mua cái giấy phép về và em sản xuất ra được mẫu CPU em có biết vì sao mà các hãng khác mặc dù có thể lấy được giấy phép rất dễ dàng thậm chí miễn phí luôn nhưng họ không làm không Tại sao ạ? Tiền đấy ừ. làm gì có tiền mà làm bởi vì việc đầu tư vào dây chuyền và sản xuất nghiên cứu thì ở đây có một núi tiền đốt không đủ và chưa kể đến có một vấn đề nãy mình có nói rồi đó là việc là người dùng cũng như về việc kênh phân phối nữa nếu như bây giờ mà các hãng đã có sản xuất ra và mang đi phân phối đến thì liệu là em em có dám mua được một cái không hiểu từ đâu ra em mua về em dùng không em không có và tiếp theo nữa là những cái hãng gia công bo mạch chủ để có thể sử dụng và quan trọng nhất đấy là tính tương thích với tất cả các nền tảng hiện tại nền tảng hiện tại thì chúng ta có windows là phổ biến nhất một mẫu cpu không hiểu từ đâu ra đưa vào cũng không làm được ngay cả chính Microsoft muốn đưa một mẫu CPU uh, của ARM lên Windows tức là họ tự làm luôn còn không làm được chứ đừng nói đến một cái hãng bên thứ ba nào đó vừa mới nhảy vào thị trường và có thể làm và cái sự hiệu quả như thế thì không còn và vì thế khi theo AMD hai ông tự chơi với nhau quá thoải mái quá tiện người dùng thì được hưởng và vì sao ngày xưa CPU Intel bao nhiêu nhân 4 nhân cho i7 bây giờ bao nhiêu nhiều quả đếm không được <cười> vâng và đó là câu hỏi đầu tiên Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo anh Nam nhỉ? À, câu hỏi tiếp theo như sau Đó là tại sao không mang CPU trên desktop vào laptop để tăng hiệu năng hả à anh? À, đây, đây là một mẫu CPU ở trên desktop tức là trên PC đây, PC ở đằng sau, đây là một em laptop Và đây, mình đã mang một mẫu CPU đặt lên Hiệu năng có khác không? Không khác, nó che màn hình đi còn chẳng dùng được cơ Thế nhưng à, hơi thực tế đi làm nào mà các hãng có thể đưa được một mẫu CPU ở trên desktop và laptop có với phiên bản Dell Ironware mới thì cũng có đưa vào ừ, nhưng việc đặt một mẫu CPU ở trên desktop và trên laptop nó không phải liên quan đến cái vấn đề về kỹ thuật về phần vật lý bởi vì trên lý thuyết là của Intel phát triển họ có thể làm một cái socket để đựng này là một cái mét rất dễ dàng nhưng chúng ta có hai cái bị gặp vấn đề là điện nhiệt với PC đúng không? Thoải mái luôn. Chúng ta có thể thay một bộ nguồn 200W vào, yếu quá đúng không? Để lên 400, 400 chưa đủ, làm thẳng 1000 được. Laptop làm thế không? Không ạ. À. À, em đang có một mẫu laptop, em dùng một cục sạc để theo kèm đúng không? Bây giờ anh đưa cho em một cục sạc khác và em cắm đi có cắm được không? Mỗi hãng lại làm một kiểu. Vậy thì làm sao để có thể giải quyết vấn đề đấy? Tiếp theo nữa, liên quan đến vấn đề về phần nhiệt, tức là tản nhiệt. À, tản stop không đủ, chúng ta thay sang tản nhiệt khí. Tản nhiệt khí không đủ, chúng ta đổi sang là tản nhiệt nước 
bất cứ một mẫu tản nào chúng ta đều có thể làm được nhưng với laptop tất cả đã được làm cố định rồi hệ thống tản nhiệt to hay nhỏ hãng phải làm trước và khi mà chúng ta có mẫu CPU desktop ở trên đấy thì là mẫu CPU đấy sẽ tỏa rất nhiều nhiệt và vì thế là sẽ gây sức ép lên hệ thống tản và khi cái CPU nóng quá thì lại bị giảm hiệu năng xuống và vì thế khéo còn thấp hơn cả trên laptop nhỉ? Ừ. Vâng, đó là những cái câu hỏi liên quan đến CPU trên desktop và laptop thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng Câu hỏi cuối cùng này thì sẽ là liên quan đến độ bền của CPU Nhưng mà các bạn đã biết là chúng ta vừa có hai câu hỏi liên quan đến các hãng về CPU này liên quan đến uh, CPU trên desktop hay laptop hay như hiệu năng này Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi liên quan đến độ bền như sau Đó là uh, theo anh thì độ bền của CPU là khoảng bao lâu? Và khi nào thì chúng ta nên thay CPU một lần ạ? Độ bền á à, Độ bền của sản phẩm thì mọi người nghĩ sẽ theo cái gì? Thời gian bảo hành đúng không? Một sản phẩm được bảo hành 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng Và trong thời gian bảo hành thì hãng sẽ cam kết là sản phẩm sẽ hoạt động ổn định Còn sau đấy thì không bán được và hãng cũng không biết Kiểu kiểu như thế đúng không? Nó giống như kiểu đồ ăn đấy, chúng ta có hạn sử dụng Nếu như là trên một hộp sữa thì là 6 tháng Và đến tháng thứ bảy chúng ta uống Thì có thể chúng ta vẫn uống được Nhưng sau đấy chúng ta ở đâu thì không biết Nhưng với linh kiện thì câu chuyện đấy lại không phải như thế Linh kiện điện tử Người ta bảo là hên xui như kiểu đồ linh kiện đấy à, Có thể là sản phẩm 36 tháng Vẫn còn mới nguyên Dạch hộp ra mang về hôm đầu tiên học Và có những cái sản phẩm 10 năm rồi Vẫn hoạt động thậm chí là 20 năm Vẫn sống như bình thường Đều là những cái mẫu CPU đúng không vâng. em có nhớ là kiểu uh, ngày xưa ấy, học ảnh ép em không có đâu <cười> nhưng bố mẹ em thì sẽ có là những cái bộ máy ngày xưa dùng Windows XP ấy, ừ. uh, từ năm 2000 và đến bây giờ nó vẫn sống bật vẫn lên cái máy to đùng đúng không anh đúng rồi ừ. to đùng bác đại vẫn sống em nhớ rồi của bên thì tại người thôi yếu tố đấy là chuẩn với đồ điện tử bạn dùng một sản phẩm cẩn thận này ở một nơi có điện áp tốt này bạn dùng bạn không tự dưng hôm nay ngứa tay cầm cái tu vít chọc vào cpu thì cpu sẽ rất là khó hỏng và gần như một số người bảo rằng là cpu sẽ bất tử tại vì chỉ cần đủ tốt thôi dùng giữ dững một tí là nó hoạt động lâu lắm khó có thể nói về cái độ bền của cpu ừ. Vâng, thế anh ơi, thế em muốn hỏi là Thế thì uh, còn bao lâu, tức là bao lâu thì sẽ phải thay CPU một lần nhỉ? Ờ, à, thay à? Đây, quần áo này Bao lâu em thay quần áo một lần? Một ngày một lần ạ? À? Hoặc ờ, nhiều hơn? Ờ, ừ, đúng đúng đúng, anh tưởng mấy ngày một tuần lần thôi Thì uh, CPU thì chúng ta đã không giống ở trên quần áo Tức là hôm nay không thích thì chúng ta thay ra CPU ở đây là gì? Nó là bộ não để suy nghĩ, để hoạt động, để tính toán mọi thứ Và nó học thì thay và cái nhu cầu cần đến đi thay ví dụ như hôm nay bạn cần mở một cái tag chrome chẳng hạn và cpu bảo ôi mày tôi mệt quá tôi mở được 6 cái thôi mà đến cái thứ bảy tôi xanh màn hình tôi lăn tôi mệt quá tôi không làm nữa thì bạn thay nó đúng không và một cái gì đấy tự dưng đang dùng nó lăn quay nó đi thì phải thay thôi còn nếu mà để giữ cho độ bền của sản phẩm hay là làm một cái gì đấy nó có lợi ích thì chúng ta không nhất thiết cứ phải thay liên tục mà thay vào đấy chúng ta hãy làm một biện pháp đó là vệ sinh lại bộ máy vệ sinh lại pc vệ sinh lại hệ thống tản nhiệt cái thứ mà giúp cho CPU có thể hoạt động được một cách ổn định thì để mà vệ sinh thì mọi người có thể vệ sinh từ 6 tháng đến một năm mọi người phủi bụi đi mọi người trao lại keo tản nhiệt và nếu như mọi người cảm thấy rằng tự làm khó quá thì đến đâu TNC store <cười> hãy đến với TNC store để có thể gọi là gì nhỉ vệ sinh miễn phí thế nhưng mà nếu như mọi người vẫn cảm thấy rằng là chúng ta vẫn cần phải chú ý đến cái hiệu năng thì với game thủ thì mọi người hãy chơi một tựa game nào đấy một tựa game A mọi khi là 200 fps và sau khoảng từ 1 đến 2 năm tự dưng với cái cái tựa game đấy mọi người thấy được rằng chỉ có 150 fps thôi đã hụt mất đi 50 fps rồi thì đấy là lúc mà chúng ta nên thay một bộ pc mới hợp lý còn nếu như mà những cái công việc có nặng hơn siêu nặng như kiểu render thường xuyên thì chúng ta nên thay liên tục không phải vì cái chất lượng linh linh kiện ấy khi mà chúng ta render nó sẽ bị xuống cấp mà là bởi vì nâng cấp sức mạnh cho phù hợp với nhu cầu sử dụng bởi vì đấy là cái chúng ta Giả biệt <cười> Vâng, đó chính là những câu hỏi và những chia sẻ cuối cùng của số 3 công nghệ tuần này Nếu như anh em có bất cứ câu hỏi hay chủ đề gì cần phải được tham vấn thì hãy thoải mái comment xuống phía dưới của bài post này Và mọi câu hỏi sẽ được TNC, anh Nam và mình tận tình trả lời à, Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong số 3 công nghệ 